inspired sa mga unicorn or legendary horse-like creature na may pahabang sungay mula sa noo, ang House of Unicorns Cafe, nakakabukas lamang noong July 7. For every 250 pesos, consumable na food and drinks na yun, at may free use pa ng 1C o adult jumpsuit kung type yung mag-feeling unicorn habang nagsiselfie at kumakain. Bukod sa Instagram-worthy pics, maganda rin itong bonding ng mga mommy at kanilang kid. Simulan natin ang chibugan sa kanilang appetizers. Unahin na natin, baked fries and cheese. There's pesto in it. Tapos para meat sauce. Pinagsama yung crunchiness ng fries and at the same time yung parang flavor ng pesto. So I love it. Medyo on the tangy side. Mm -hmm. I, I would think it's, it's the tomatoes. Yeah. But uh, I like it. It's good. It's dependable. Nakakatawa siya. Dito to ni Beth, parang masasabi ko na parang alam nila yung kliyente. Kaya yung profile ng ano, sauce, pambata. Bagay dun sa ano, sa combination. So parang lahat ng gusto ng bata, binibigay nila. Pwede siyang isara na isang barkada. Pwede siya talaga ma-enjoy. Kasi syempre pag kakain ka, I mean not just for kids. dependable mas simple lang yung lasa mm -hmm. malinam naman yung magkarne you can't go wrong with tofu ang ganda yung pagkakaluto it's crunchy yeah gusto ko rin yung crunchy na tofu lalo na pag appetizer yung meat sa kain combination tofu pero naalala ko talaga yung luto-luto na lola ko na with meat and then tofu gusto ko yung presentation niya maganda rin na na-mix niya yung uh, meat substitute Kasi yung mga bata ngayon, di ba, puro meat. It's teaching them how to eat uh, other protein alternatives, which is good for them. Siyempre, hindi mawawala ang kids' favorite, burger! 100% beef burger. Kayo nang bahala dyan mag -iwa. Okay, chef, do the honors. Ang nanobos ko talaga, ang thick talaga nung uh, burger patty for its price. For me, it's sort of a steal. Kasi where would you find na ganun ka thick, tas ganun din yung price niya. Taste, it's simple naman. It's um, still good. I'm good with the patty. Okay yung patty niya. Tapos yung bread lang, parang hindi siya masyado ganun ka fresh. fresh. <laughs> Gusto ko yung juiciness nga niya. I mean, sa price niya, yung patty niya mismo. Though, yung, yeah, may konting issue sa bread, but it's, I think it's fine naman. Kasi nabawi naman dun sa patty mismo. Next on our list, para sa mahihilig sa pasta, ang carbonara. It has to have egg yolk. It has to be made from scratch. Masasabi ko, yung basic ingredient ng isang carbonara, makikita mo sa kanya. It's tasty. Masarap yeah. siya. I think kids would like it. Na, medyo mat matamis siya for me. Huh? <laughs> <laughs> talaga? <laughs> Kung sa kids nga, magugustuhan talaga nila yan. So, sa akin, medyo kilingi lang siya. Dito sa team na to, ng resto na to, I think it's perfect for the kids nga. Kasi, um, hindi naman sila masyadong mapili sa, ano eh, sa yeah. food eh, di ba? Pero, yung sa akin lang, parang gusto ko salty. Grabe, iba yung papalasa namin. It's all valid. Lata si Rabi, it's all valid. Kanya-kanyang panlasa yan eh. Subukan naman natin ang kanilang pesto. Eksakto kaya sa panlasa nyo? Kung pabibilihan ako between this one and this one, I would go for the pesto. Yeah, me too. I love pesto. <laughs> Simple niya. It packs so much flavor. Nagustuhan ko rin siya. Mas gusto ko siya over the carbonara. Parang signature na sauce kasi nakita ko siya sa buffalo, nakita ko siya sa tofu, nakita ko rin siya dun sa fries. So parang siguro nga kaya nagustuhan natin dahil one of their signature sauces yung yeah. uh, pesto. To end our unicorn cafe experience, nariyan ang kanilang unicorn themed desserts. Milkshake, a combination of their ice cream and milk. Butter Oreo waffle topped with crushed Oreo cookies, candies and colorful syrup. At Apple Compote. Waffle topped with house-made apple compote, candies, and colorful syrup. Enjoy, guys. Enjoy. Masaya naman ito.
nagustuhan ko tong waffle dessert nila. Hindi siya yung sobrang tamis, pero ang sarap. Ang sarap ng ubos ko to. <laughs> yung dessert ano, parang masasabi ka na ito, isa to sa ano nila, trend. Fresh yung ano, yung ginamit nila na pancake mix. And then, pag minix mo siya with this ano, milkshake, I compliment this ano, milkshake. Masarap siya. Ito yung tipo na antagal bago niyo makakain kasi ang daming picture ni post mo sa IG. This is very Instagram worthy. And ako, I especially like the shakes. May nagyong sa milkshake. Mas gusto ko yung apple kesa doon sa Oreo. I think it's a more exciting na offering. Baka parang pag na-imagine ko pag hinarap sa kids yan, tipong nag-aagawa na sila agad. More than anything, I appreciate the the intention. It's a happy place. It gives you a happy experience. I mean, with the, with the costumes, with the role-playing, di ba? With the stuffed toys, the color, and even the food. And I'm sure hit to sa mga bata, estudyante, diba? even adults. Kasi it's a departure from the usual cafe. For meat lovers, available din sa Unicorn Cafe ang steak at barbecue ribs. Kung gusto nyo ring itreat ang inyong kids sa House of Unicorns Cafe, ito ay matatagpuan sa 51 Lilac Street, Concepcion 2, Marikina City. Mula sa Marikina, dayuhin naman natin ang District Comics sa Antipolo. As their name suggests, comics inspired ang interiors ng District Comics na perfect hangout ng mga foodie na mahilig ding magbasa ng comics. Bukod sa mga comics, mayroon ding mga iba't ibang board games na pwede mapaglibangan habang naghihintay ng inyong order. Ang pagkaing inihahain dito ay patok daw sa mga panlasang Pinoy. Ang price range... Let's start fresh with their red cabbage salad. Red cabbage, carrots, cucumber, onions, sliced apples, raisins tossed in honey mustard sauce. Looks good. Gusto kong subukan nyo itong red cabbage salad, 95 pesos. And also, meron silang poor man sandwich. Bagamat poor man ang tawag niya, meron naman siyang beef tapa, cheese with fries, and caramelized onion. Sabayin natin yung salad doon sa sandwich. Mura siya, pero yung ginamit niyang gulay, mahal siya. Tapos for that price, swak na swak siya. Tapos yung dressing nga, it's masarap na eterno dito sa ganitong klaseng salad. Something fresh. Maganda combination yung sandwich na to with the salad. Hindi ganun katapang yung dressing niya. So I think it's it's perfect for me. Gusto ko yung sandwich. Very surprise niya na 60. Malasa siya and then malaman. Presentation, okay siya. Pero for me, masasabi ko yung medyo overpowering lang yung margarine. And then yung price din, sakto yung pagkaka-tusta. Ano, Kasi mga Pilipino mahilig sa medyo tostado pero hindi ka dapat sa sobra doon. I like the butter or margarina na nilagay nila. I like the layers of the flavor lang. Simple lang, simple white bread. And then may queso, may meat. Ako, I love the sandwich. It looks very simple. Yep, malasa siya yung Back to flavors, yes, yes. Next on our list, pasta with a twist. Do your pasta topped with salted egg. So, may portion. Marami siya, malaking portion. Generous yung tuyo. Simple yung lasa lang ng tuyo. Itog na mahalat. Kasi normally, nakita ko lang, meron lang nung um, tuyo. Wala talaga nung itog na mahalat. Nag-a-add siya ng extra... Uh, para oomph dun sa buong pasta. Ano ulit? Extra? Oomph. Saka itong tuyo and ano, itlog na maalat. Yan yung parang hinahanap ng lola ko eh, na Filipino touch sa pasta. So parang gusto ko talaga mag-take out. Take out yeah. dito. <laughs> dito sa mga napakasimpleng pagkain, ito yung pinakamahirap gawin. Pero ito, Nakuha nila yung simplicity ng balance ng alat, tapos ano yung flavor ng uh, itlog na maalat, it complements the, the blank uh, flavor of the pasta. Maganda yung combination. Para naman sa main dish, hindi mawawala ang patok sa mga Pinoy na silog meals. Nariya ng kanilang check silog, tap silog, pare silog, long silog. Look at that. They come in, ano eh, kawali. Ayun. Oh, 95 pesos, so, kala nyo, di ba posible? Posible yung mura eh. So, ano pang hinihintay nyo, guys? Kanya-kanyang attack na! 
Natutuwa ako doon sa manok nila. Yung laki eh. Yung manok nga masarap kasi makikita mo na hanggang loob, luto. Good. Sarap yung manok. I think ito yung isa sa mga order rin natin lagi, no? Dito. Yung pares nila, try nyo. Masarap din. It's a, a departure from the usual tapa, tap silog nila. Although, for anyone who would like their tap silog fix, pero silang tap silog naman. Let's have some refreshing calamansi juice. It's calamansi, so I was really expecting na maati yung ganun. Pero sa akin kasi, I think it's too sweet. Diba ngayon uso, 50% um, yung sugar, ganyan. And to end our District Comics food trip, let's try their desserts. Siyempre, nasa Antipolo tayo eh. So, merong... Suman! Suman. Enjoy! So, may sugar siya, no? Yeah. Na parang glaze lang. Pero it works. Guys, may, may kasuy. Ayan, o. Oh. Yung suman, masasabi ko, sinfully good. <laughs> <laughs> Dahil sa sitsaron. Itong suman, hindi ko akalain na possible pala na i-mix yung suman at chicharon na i-cover mo pa siya in glazed siya ng sugar and with cashew. So, sobrang bagay ng lasa niya. Masarap. Yung suman na may kasoy at chicharon. Pop na pop yan. Saka for 45 pesos sa ganyan kadami, okay yan. Please, please come up with really good dessert. Yeah. That seals the experience. That makes it memorable. Parang yun yung period. Pagka hindi mo na tundokan yan. Kung gusto nyong matikman ang iba pang mga pagkain at dessert ng District Comics, tulad ng jelly cake at vanilla cake at iba pang mga viands, bisitahin lamang sila sa E&H Building, ML Quezon Extension, Antipolo Rizal. From Marikina to Antipolo, dayuhin na rin natin ang Brick Burger sa Pasig. Mula sa pinagsamang passion ng mag-asawang mahihilig magluto at mangolektang ng Lego, ang Brick Burger. Kaya naman maaaliw kayo sa dami ng Lego displays dito, pati na sa kanilang menu. Sinong may sabing kailangang pabilog lagi ang mga burger? Hugis Toy Bricks ang burgers dito sa Brick Burger, ang first Lego-themed resto sa bansa na nagbukas noong August 2016. Ang price range ng mga pagkain, 160 pesos hanggang 450 pesos. Let's start with their ensalada, tricolor salad, red and green lettuce, walnut brittle, tomatoes, onions, cucumber, cheese, and balsamic vinegar dressing. Brittle, it, parang combination niya with the balsamic is really nice. Parang it's a good combination. And then, it's, it tasted very fresh pa rin. Ay, yung favorite na part ko, yung merong asim and then yung sweetness ng peanut brittle. Tapos yung may cheese, kasi sabi ko nga sa inyo, gusto ko talaga yung dairy products. Ako naman, yung pagka natuhog mo sila lahat, yung uh, lettuce and then the brittle and then yung cheese, perfect yung saltiness, sweetness, and sourness na explosion sa palette pag kinain mo siya. Isunod na agad natin sa salad ang kanilang chicken cheese sticks. Okay, okay. I like it. I really do. Yun yun, chicken andon. Cheese, andon. Gusto-gusto ko siya kasi alam mo yung nag-venture siya to do this and hindi siya nag-fail. Yung success siya. 145 lang yan. Mm. Nandun yung crunch and then sa loob, creamy, juicy, with the sauce. Wow! Ang lalaki niyong, ano niyong laman na chicken. Ang dami niya. With the cheese, of course. <laughs> Mas masarap siya actually with the sauce for me. Kasi ako ay always try without or with the sauce. Pero actually, either way, okay eh. Let's move on to their nacho fries. Nacho fries. 
Sarap siya. Yung nachos pa lang, to start with, masarap na. Ay, yung naman siya. The first bite ko, may parang ang hang siya. Ang sarap nung... Mm -hmm. Yung kulang kung saan ang galing. Baka dun sa jalapeno. Na, no, yung, sa ibaba. Mahabi ko yung variety. Kung mahilig ka sa fries, focus on the fries. Kung mahilig ka sa nachos, go for the nachos. And then, kung cheese ang gusto mo, pwede rin. So, kahit anong gusto mo, you'll be satisfied dito sa anong to, appetizer na to. Ito ang kanilang fantastic four. It's a mix of original buffalo, honey barbecue, at meron siyang garlic and parmesan. A Korea's Wings. Sulit sa akin ang wings na ito. Abot ang sarap hanggang buto. Anong flavors ang gusto nyo? Sana tikman nyo. Ang original. Kasi pag kumakain ako ng spicy or something hot, mas na-amplify yung appetite ko. So yun yung favorite ko talaga when it comes to eating something spicy or hot. Ako yung barbecue rin. So nagustuhan ko rin siya. Tapos uh, if you combine it with this uh, parang garlic uh, sauce, Okay din siya. Lalo siyang ano, elevated yung lasa. Huwag na natin patagalin pa. Narito na ang bida. Brick Burger Signature Dish. Darth Burger. Caramelized onions. Bacon. Mushrooms. Garlic and barbecue sauce. At wild style. Spicy burger patty. Crispy onion rings drizzled with garlic and barbecue sauce. Kung gusto niyo ng regular bun, meron naman. Pero kung ako sa inyo, i-recommend ko na itong brick bun nila, di ba? Good job! Good job! Good job! Yes! Yeah! Walang tissue-tissue. Pwede na rin ito. Hindi ba, Corrine? The burger's good. The barbecue sauce is good. Even yung brick bun is an event. Yeah. Kasi... It's soft and fluffy and, and, and you're almost, you know, kind of sweet. Pag kinagat mo siya, may kakaibang crunch din na nadadagdag dun sa burger. So dito, ano, yung pagkakagrill naman, lasang-lasa. Itong um, wild style, mas maanghang siya dito sa Darth bur Burger. Pero pareho eh, Equal, equally, I don't know, perfect for me. For me naman, both burgers are great. Subukan naman natin ang kanilang patty sa kanin, ang Salisbury Steak. Ako, for me, you can't go wrong if you started with the patty like that. Kahit saan mo siya eterno, pwede. Masarap. Gusto ko yung gravy niya. Masarap, no? Masarap eh. Tapos may garlic, lasa mo siya eh. And the very tender yung patty. And gusto ko na consistent sila na square yung patties nila. Meron silang vanilla gram ice cream, 120 pesos. Oreo ice cream, 120 pesos. Enjoy. Goodbye, my friend. <laughs> Goodbye. Para siyang Sunday. Parang you're experiencing ice cream and a Sunday in one. Gusto ko naman namin siyang components. Yung may waffle and then you have these. Wafer sticks, and then yung chocolate. Natuwa ako dun sa may wafer sticks, and then yung Lego. Nakain ko na siya. Kain mo yung Lego? Yeah, nakain mo yung Lego. Ito pa, oh. Yung Lego na chocolate. Lego theme na chocolate. So yun, ang sarap-sarap niya. Consistent talaga sila dun sa theme. From the appetizer, main course, tapos eto na, dessert. It's obviously yung passion nung may-ari. Talaga na-translate into a restaurant and into their food. One thing yun, yung bang parang personality ng owner, di ba? Nakikita mo talaga. Yeah. Parang part of him na sinishare niya din sa mga customers. Ang Brick Burger ay matatagpuan sa second floor, Hampton Gardens Arcade, si Raimundo Street, Pasig City.